വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി പാലാ രൂപത ബിഷപ്പിന്റെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്ന് ബി ജെ പി കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചെന്ന് ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ വേണ്ട അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും പ്രഖ്യാപിച്ചു തമ്മിലടിപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമമെന്നും ഗവർണറാണെന്ന കാര്യം ശ്രീധരൻപിള്ള മറക്കരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഗൂഢലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയവും പാർട്ടിയിലെ തമ്മിലടിയും മറികടക്കാൻ വീണു കിട്ടിയ ആയുധമായാണ് പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തെ ബി ജെ പി കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പാർട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കവും ശക്തമാക്കി ബിഷപ്പിനും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് പാർട്ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് കുര്യൻ കത്തയച്ചതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ദുരുദ്ദേശമില്ലെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ മേധാവികളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രതികരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്ത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആശങ്കയുടെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് വേണ്ട അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ പാലാ ബിഷപ്പ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതല്ല ആ പ്രശ്നം മുൻവിധിയില്ലാതെ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യണം നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു വിപത്താണ് പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ബിഷപ്പിനെ നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സമുദായം നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം അതിനുള്ള ആശങ്ക എന്നാൽ ബി ജെ പിയെയും ശ്രീധരൻപിള്ളയെയും വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നു ബി ജെ പി ബോധപൂർവം കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എതിരെയായിരുന്നു സർക്കാർ ഇവിടെ നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് തമ്മിൽ അടിച്ചോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ശരിയല്ല സി പി എമ്മിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നയവും ഇല്ല സി പി എമ്മിന് ഇതിനകത്തൊരു നിഗൂഢമായ അജണ്ട അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇതിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നത് മതസൌഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തു നൽകി ബിഷപ്പിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെയുള്ള നിലപാട് ഇന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ചു ബിഷപ്പിന്റെ വാക്കുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തെന്നും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെയാണ് ബിഷപ്പ് പ്രതികരിച്ചത് എന്നുമായിരുന്നു പി ജെ ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലാ രൂപത ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തെ പിന്തുണച്ച് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം ലഹരി തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ തന്നെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ വാദം ബിഷപ്പിന് പരോക്ഷ പിന്തുണയുമായി എൻ എസ് എസും രംഗത്തെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ താലിബാൻ സമാഹരിച്ച നാനൂറ് മില്യൺ ഡോളറിൽ പകുതിയും മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം വഴി നേടിയതാണ് ലഹരി തീവ്രവാദത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ചെങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ കണക്കുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പാലാ ബിഷപ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലഹരി ജിഹാദ് എന്നതിനു പകരം ലഹരി തീവ്രവാദം പ്രണയ തീവ്രവാദം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ ഭരണം പിടിച്ചതോടെ കേരളം മയക്കുമരുന്നിന്റെ മുഖ്യ വിപണിയാകുമെന്ന ആശങ്കയും ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പങ്കുവെക്കുന്നു കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിസ്സംഗരാകാൻ പാടില്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഉയർത്തുന്ന ആശങ്കകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും വേർതിരിവ് കാട്ടുന്നുവെന്ന വിമർശനവും ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു പാലാ ബിഷപ്പിന് പരോക്ഷ പിന്തുണയുമായി എൻ എസ് എസും രംഗത്ത് വന്നു പ്രണയം നടിച്ച് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്നതായിരുന്നു എൻ എസ് എസ് പ്രതികരണം മതവിദ്വേഷവും വിഭാഗീയതയും വളർത്തി രാജ്യത്തെ അപകടത്തിലാക്കാനാണ് ശ്രമം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ പരിവേഷം നൽകുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാർ നായർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം ബിഷപ്പിന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ
ഫാത്തിമയെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ദേശീയ നേതൃത്വം മാറ്റി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി വിവരങ്ങളുമായി അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ചേരുകയാണ് അശ്വിൻ ഹരിതയിൽ പരാതി നൽകിയ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് അവർക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ച നേതാക്കൾക്കെതിരെ കൂടി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ലീഗ് ഈ നിലപാട് തുടരുമെന്നതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണോ തഹ്ലിയക്കെതിരായ നടപടി ഹരിത ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങളോട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഹരിതയുടെ പഴയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തന്നെ പിരിച്ചുവിട്ടു പകരം പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഹരിതയ്ക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്ത നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഒന്നൊന്നായ നടപടി വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരിക്കും ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നടപടി ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ എം എസ് എഫിന്റെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അവർ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹരിതയുടെ പഴയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇത്തരത്തിൽ ഹരിതയെ പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമില്ല അത് എം എസ് എഫ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമായിരുന്നു അവർ ഉയർത്തിയിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ലീഗ് നേതൃത്വം ഈ ഹരിതയെ പിരിച്ചുവിട്ടതും പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതെന്നെല്ലാമായ നടപടികളെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതുതന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് അവരെ എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനം കാണിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുന്നത് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ നേതൃത്വം വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നടപടി ഏതായാലും ഫാത്തിമയിൽ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ സാധ്യതയുമില്ല എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പലർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സൂചനകളുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഹരിതയെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിക്കെതിരെയൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കത്തയച്ചവർക്കെതിരെയൊക്കെ നടപടി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കടുത്ത നിലപാട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ അച്ചടക്ക ലംഘനം വെച്ചു പുറപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ നിലപാട് ജനത മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗിയുടെ ആത്മഹത്യ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കിക്കൂടെ എന്ന് സുപ്രീംകോടതി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ആത്മഹത്യ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ജസ്റ്റിസ് എം ആർ ഷാ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നിർദ്ദേശം കെ പി അഭിലാഷ് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് അഭിലാഷ് നേരത്തെ കോവിഡ് മരണത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ സുപ്രധാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം കോടതി നൽകുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് രണുക കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹർജികൾ ഇപ്പോഴും സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി കോവിഡ് ബാധിതനായി മരിച്ചതാണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു നയരേഖ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് കോവിഡ് ബാധിതനാണ് എങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നരഹത്യക്ക് വിധേയമാവുക വിഷം കഴിക്കുക അപകട മരണം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ഈ കോവിഡ് ബാധിതനായ വ്യക്തി മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മരണമായി കണക്കാക്കാൻ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം മരണം സംഭവിച്ചാൽ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കും മരണം ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് മരണമായി കണക്കാക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയും എന്നവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഇത്തരം നിബന്ധനകളുടെ ഭാഗമായി ഉള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിച്ചത് അതിൽ ആണ് സുപ്രീം കോടതി കോവിഡ് ബാധിതനായ വ്യക്തിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അതിനെ കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആത്മഹത്യ പ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നതിനും ഈ കോവിഡിന്റെ കാരണത്താലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കോവിഡ് മരണമായി കണക്കാക്കിക്കൂടെ എന്നാണ് കോടതി ചോദിച്ചത് കെ പി അഭിലാഷ് ആണ് വാർത്തയുട
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ യഥാർത്ഥ ഉടമകളെ മാറ്റി നിർത്തി ഇടത്തട്ടുകാരുമായി കടവ് വാടക സംബന്ധിച്ച് കരാറിലേർപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇടത്തട്ടുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നൊക്കെയാണ് വിജിലൻസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി നൽകിയതായി കൃത്രിമ രേ രേഖ ചമയ്ക്കുകയും അതുവഴി സംഘത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതായും ഉള്ള പരാതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൈമറി ഇൻക്വയറി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വിജിലൻസിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കേസെടുക്കുന്നതിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ശരി മനു ഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസ് എം പി അന്തരിച്ചു മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ യോഗ ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണതിനെ തുടർന്ന് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിനാണ് ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്ത്യം സംഭവിച്ചു ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വിയോഗം വ്യക്തിപരമായി നഷ്ടമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു കേരളവുമായി എക്കാലത്തും അടുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ദേശീയ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഓസ്കാർ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു പെഗസ സ്പോൺചോർത്തലിൽ അന്വേഷണം വേണമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കും സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി ഫോൺചോർത്തൽ നടന്നോ എന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒളിച്ചുകളി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അധിക സത്യവാമൂലം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അധിക സത്യവാമൂലം സമർപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു നൂറ്റിയിരുപത് പേരുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ പെഗസസ് വഴി ചോർന്നതായി സർക്കാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയാതെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെങ്കിൽ എൻ എസ് ഒയ്ക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുത്തോ എന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ചോദിച്ചു ദേശ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അനധികൃതമായി ആരുടെയും ഫോൺ ചോർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആവർത്തിച്ചു ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കാമെന്നും കോടതിയിൽ സമിതി വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും തുഷാർ മേത്ത ആവർത്തിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കും വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ശനിയാഴ്ചകൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തി ദിവസമാക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പഞ്ചിങ്ങും നിർബന്ധമാക്കും വി വി അരുൺ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് അരുൺ കണക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് അത്ര ഉയരാത്ത ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം അഞ്ചു ദിവസമായിരുന്നു പ്രവർത്തി ദിവസം ശനി ഞായർ നൽകി പിന്നീട് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തീവ്രത കുറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാം ഘട്ടം നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ശനിയാഴ്ച കൂടി അവധി നൽകി സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു നിലവിൽ അത് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറയുമെന്ന സൂചന സർക്കാർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസവും കോവിഡിന്റെ രൂക്ഷത കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശനിയാഴ്ചകൾ പ്രവർത്തിമാക്കാൻ വീണ്ടും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്ത് തീരുമാനമെടുത്തത് ഈ ആഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിവസമാകും നേരത്തെ കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ പ്രത്യേക സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് വ്യാപനം ഭയന്ന് ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു അതും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതലാകും സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് ആരംഭിക്കുക ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നത് കാരണം തന്നെ ഇത് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കാലത്ത് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ച
ബ്രാഹ്മണനായി ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമതി തമിഴ്നാട്ടിൽ കിട്ടാതെ പോയതെന്നും ധനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു പുതുച്ചേരിയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ നൂറ്റി അൻപത് അടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു talk about winning freedom he spoke about so many other things he actually had his own uh, picture of an india he thought of science his one of his songs says the electricity from that part of sindhu will come down for us and he talks of what is good in each it shows that there was an element of politics which played probably because of his birth as a brahmin but the fact that he had lived with values which would bring in all communities together treating women equally and so on uh, despite all that he did not get his due for a very long time and it took an explicit statement by eminent leaders that yes bharati was not given his due face of forgetting bharati after 47 we don't know what happened to that memorial post 47 god knows what were the kind of activities there it's sometime in 80 that this new one has come so unfortunately periodically we seem to have forgotten the physical structures which remind us of bharati and also going there to help keep the memory alive so i would suggest strongly not just in tamil literature but also tamil uh, teaching in schools ഭാരതി വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ന് രാത്രി 10:30ന് കാണാം കെ എ ഇസ്മായിലിനെ പരിഹസിച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കത്തയക്കാൻ അല്ലാതെ പിൻ എന്തിനാണെന്ന് കാനം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇസ്മായിൽ കത്തയച്ചോ എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല താൻ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പരസ്യ നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല പാർട്ടി കൌൺസിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പറഞ്ഞത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ആര് ലംഘിച്ചാലും അത് ശരിയല്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യ നിലപാടും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിന്നെ എന്തിനാ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കത്തൊന്നും തോന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്തിനാണ് കെ ഇ ഇസ്മേൽ കത്തയക്കുന്നത് ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഒരുമിച്ചിരുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കത്തൊന്നും അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേരള കോൺഗ്രസ്മിന്റെ മുന്നണി പ്രവേശനത്തിലെ അതൃപ്തി മാറാതെ സി പി ഐ ജോസ് കെ മാണി ജനകീയനല്ലാത്തത് പാലായിലെ തോൽവിക്ക് കാരണമായെന്നാണ് സി പി ഐ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലെ വിമർശനം കുണ്ടറയിൽ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ തോറ്റത് സ്വഭാവ രീതി കൊണ്ടെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് വിനയശീലിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം ഡി രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ സംഘടനാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന സ്വയം വിമർശനവും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കിറ്റെക്സ് കമ്പനിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി എംഎൽഎമാർ തൊഴിൽ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എട്ട് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് മിച്ചം പിടിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ കമ്പനികളിലേക്കാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാടം നികത്തിയാണെന്നും പി ടി തോമസ് എം എൽ എ ആരോപിച്ചു കമ്പനിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും പി ടി തോമസ് പറഞ്ഞു കുന്നത്തുനാട് എം എൽ എ പി വി ശ്രീനിജൻ പെരുമ്പാവൂർ എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി എന്നിവരും ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം എം എൽ എ മാരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി കിറ്റെക്സ് എം ഡി സാബു ജേക്കബ് രംഗത്തെത്തി മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു യോഗമെങ്കിലും എം എൽ എ മാർ അതേപ്പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കിറ്റെക്സ് കമ്പനി മാലിന്യം പുറം തള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നേരത്തെ എഴുപത്തിമൂന്ന് നിയമലംഘനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിയമലംഘനം എന്തെന്ന് പറയുന്നില്ല ഫാക്ടറി നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ച് എം എൽ എ മാർക്ക് എന്തറിയാമെന്നും സാബു ജേക്കബ് ചോദിച്ചു ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ